நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு திருப்பணி செய்த தொண்டர்கள் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் பெரியவர் ஆற்றிய உரை அந்த உரையை கேட்டு அப்படியே நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் முன்னாலே தெரிவிக்க இருக்கிறேன் குரல் தான் என்னுடையது கருத்து அவ்வளவுமே மகா பெரியவருடையது மகா பெரியவர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாள் கடமையாக நிறைய இடங்களில் பல மணி நேரங்கள் சொற்பொழிவு ஆற்றி மக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்கள் பலவற்றை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வாழ்நாளிலே அவர் எவ்வளவு சொற்பொழிவுகள் செய்திருப்பார் அதாவது உபன்யாசம் செய்திருப்பார் என்றால் ஒரு தோராயமாக கணக்கிட்டு பார்த்த பொழுது பத்தாயிரத்திற்கும் மேல் என்று தெரிய வருகிறது ஒவ்வொரு உபன்யாசமும் மணிக்கணக்கில் அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த சமூகத்திற்கு எத்தனை நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பகிர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கே எண்ணி பார்க்கணும் அப்படி அவர் பேசின பேச்சுக்களிலே மகாபாரதம் உண்டு ராமாயணம் உண்டு ஏனைய புராணங்கள் உண்டு உபனிஷதங்கள் உண்டு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறக்கருத்துக்கள் உண்டு நல்ல விஷயங்கள் உண்டு அதே சமயம் மொழியை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இலக்கணம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் இலக்கியம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் விஞ்ஞானம் பற்றி இப்படி நிறைய டாபிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்புகள் அதில் அவர் வந்து திருப்பணி அதாவது திருப்பணி என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து நிறைய பணிகள் இருக்கிறது அந்த பணிகள் செய்தால் தான் பணம் கிடைக்கும் பணம் கிடைத்தால் தான் நாம் இந்த வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக வாழ்ந்து கழிக்க முடியும் ஆனால் திருப்பணி என்பது அப்படி அல்ல எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம் செய்கின்ற ஒரு சேவை அதற்கு பெயர் திருப்பணி இந்த சேவை என்பதை நாம் பலவிதமாக செய்யலாம் அது சமூக சேவையாக செய்யலாம் ஆலயங்களிலே இறை சேவை செய்யலாம் குடும்பத்திலே குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெற்றோர்களுக்கு சேவை செய்யலாம் மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து கல்வி சேவை செய்யலாம் இப்படி சேவை என்று வந்துவிட்டால் செய்வதற்கு வந்து நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கின்றன நமக்கு எது பிரியமோ நமக்கு எது தெரியுமோ அதை நாம் தாராளமாக செய்யலாம் வாழ்க்கை என்பது சுயநலமானதாக அதாவது இந்த சமூகத்திடம் இருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்வதாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது இந்த சமூகத்திற்கு நாம் கொடுப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருந்தால்தான் நாம் சரியாக வாழ்கிறோம் என்று பொருள் சமூகத்திடமிருந்து எடுத்துக்கொள்வது அதுகம் ஆனால் சமூகத்திற்கு நாம் எதுவுமே கொடுப்பதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கை வந்து அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை அது மட்டும் அல்ல அது சற்று பாவமான ஒரு வாழ்க்கையும் கூட இதை அடிக்கோடிட்டு சொல்லுகிற பெரியவரவர்கள் கடந்த காலங்களிலே இறைப்பணி ஆற்றுவதற்காக எப்படியெல்லாம் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மிக அழகாக பல பாத்திரங்கள் மூலமாக அவர் எடுத்து சொல்கிறார் அப்படி அவர் எடுத்து சொல்லுகின்ற பாத்திரங்களிலே ஒரு பாத்திரம் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை பற்றியது இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் என்பவர் யாரோ அல்ல கும்பகோணத்திலே இருக்கக்கூடிய சாரங்கபாணி கோவில் புகழ்பெற்ற சாரங்கபாணி கோவிலுடைய கோபுரத்தை எடுத்து கட்டிய ஒரு சாதாரண மனிதன் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் கும்பகோணம் என்பது கோவில்களுக்கு பெயர் பெற்ற நகரம் நீங்கள் எந்த பக்கம் போய் திரும்பினாலும் அங்கே ஒரு பிரபலமான கோவில் இருக்கும் அந்த கோவிலில் ஆறு கால பூஜை ஒரு குறைவுமின்றி நடக்கும் கும்பகோணத்தை சொன்ன மாத்திரத்திலே மகாமகம் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வந்துவிடும் மகாமக திருக்குளமும் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் பன்னிரெண்டு ஆண்டு பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகிற அந்த வைபவத்தில் மூழ்கி நீராடுவது என்பது ஒவ்வொரு ஹிந்துவுக்கும் கிடைப்பதற்கு அரிதான ஒரு விஷயம் அந்த மண்ணிலே வாழ்வதற்கும் அந்த மண்ணிலே வசிப்பதற்கும் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் வைணவம் சைவம் கௌமாரம் கானாபத்தியம் சாக்தம் சௌரம் என்று ஆறு வழிமுறைகளும் அந்த மண்ணிலே வெகு சிறப்பாக பேணப்படுகிறது 
ஆறு வழிமுறைக்கும் அந்த மண்ணிலே நிறைய திரும்பின பக்கமெல்லாம் பெரிய அளவிலே கோவில்கள் இருக்கிறது கோவில்களிலே அருளாட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் சாரங்கபாணி கோவிலினுடைய கோபுரம் இருக்கிறதே அதை ஒரு சாமானியப்பட்ட லக்ஷ்மி நாராயணன் என்பவர் கட்டினார் என்கின்ற செய்தி இருக்கிறது அது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதைத்தான் பெரியவரவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே சொல்லுகிறார் திருப்பணி செய்த திருத்தொண்டர்கள் அவர்களிலே அவர் பல பேரை சொன்னாலும் முதலாவதாக லக்ஷ்மி நாராயணனை சொல்லி ரொம்ப நல்ல உதாரணம் இவர் அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு கிட்டத்தட்ட அனாதையை போல் இவரை பொறுத்த மட்டில் அந்த சாரங்கபாணியும் தாயாரும் தான் தாய் தந்தை இவர் எப்பொழுதும் கோவிலில் இருப்பார் அந்த கோவிலில் சாரங்கபாணி பெருமாளின் மேல் இவருக்கு வந்து அளவு கடந்து பக்தி அப்பொழுது இப்பொழுது இருப்பது போல பெரிதாக கோபுரம் இல்லை எம்பெருமானுடைய கோவில் மிகப்பெரிய அளவில் கோபுரம் கொண்டு சாந்நித்தியத்தோடு விளங்க வேண்டும் இந்த மண்ணிலே பிறப்படுத்தி விட்ட நான் இந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையாவது செய்தேன் என்கின்ற ஒரு திருப்தி எனக்கு வேண்டும் என்று கருதி திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்கள் அந்த கோவில் கட்டுவதற்கான முனைப்பிலே இறங்குகிறார் பொதுவாக கோவில்களை யாரால் கட்ட முடியும் என்று சொன்னால் அரசர் பெருமக்களால் கட்ட முடியும் அல்லது கோடீஸ்வரர்களால் கட்ட முடியும் ஆனால் இவர் வந்து அப்பா அம்மா இல்லாத கிட்டத்தட்ட ஒரு அனாதை இவரிடம் செல்வமும் கிடையாது இவர் ஒரு சாமானியப்பட்டவர் கோவிலில் அன்றாடம் கிடைக்கின்ற பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்கின்ற ஒருவர் அப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மி நாராயணன் எப்படி இப்படி ஒரு பெரிய விருப்பத்திற்கு ஆளானார் சரி ஆளாகிவிட்டார் எதை நம்பி தான் கோபுரம் கட்ட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் இப்படி நமக்குள்ளே பல கேள்விகள் எப்பொழுதுமே சரித்திரம் யாரை பதிவு செய்து வைத்து கொள்ளுகிறது என்று சொன்னால் செயற்கரிய செயல்களை யார் செய்கிறார்களோ அவர்களைத்தான் சரித்திரம் பதிவு செய்து வைத்து கொள்ளுகிறது இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை என்று இந்த உலகம் கருதுகின்றவற்றை எவன் ஒருவன் சாத்தியப்படுத்தி காட்டுகிறானோ அவனே சரித்திரம் படைத்தவனாக ஆகிறான் நம்மளாம் வந்து இதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை நம்மளாலெல்லாம் முடியாது இதற்கெல்லாம் கோடிக்கணக்கில் நிதி வேண்டும் நம்மளை நம்பி யார் தருவார்கள் என்று நாம் யதார்த்தமாகவும் அதே சமயம் அந்த யதார்த்தம் காரணமாகவே மனோமயக்கம் கொண்டு நாம் ரொம்ப சுலபமாக பெரிய விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்கவே மாட்டோம் அதெல்லாம் நம் கைக்கு அப்பால் பட்ட விஷயம் அப்படின்னு நாம் நினச்சிருவோம் மீறி ஒரு வேளை நாம் நினைத்தாலும் சுற்றி இருக்கின்றவர்கள் நம்மை நினைக்க விடமாட்டார்கள் நீ என்ன பெரிய டாட்டா பிர்லான்னு உனக்கு நினைப்பா உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் இன்றைக்கு விலைவாசி என்ன விற்கிறது தெரியுமா நீ போய் கேட்டால் யார் தருவார்கள் உன்னை எதை வைத்து நம்புவார்கள் இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை பெருமாளுக்கு தெரியாதா தனக்கு ஒரு கோவிலை எப்படி கட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த உலகத்தையே படைத்த அந்த உலகத்தில் உன்னையும் என்னையும் படைத்தவனுக்கு தன்னை எப்படி வழிநடத்தி கொள்வது என்று தெரியாதா போப்பா போய் வேலையை பார் என்று சொல்லி நம்மை சராசரியாகவே வைத்து கொள்வதற்கு இந்த சமூகம் தயாராக இருக்கிறது லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படிப்பட்ட அந்த சமூக கருத்துக்களை எல்லாம் புறம் தள்ளி கோபுரம் கட்டுவதற்காக பிச்சை எடுத்திருக்கிறார் ஊர் ஊராக போய் பணம் கேட்டு மடிப்பிச்சை ஏந்தி நின்றிருக்கிறார் அப்படி மடிப்பிச்சை ஏந்தி செல்வம் திரட்டி கும்பகோணத்துக்குள்ளே மட்டும் இல்லை உள்ளூரில் மட்டுமே திரட்டினால்லாம் பத்தாது என்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் பெரிய பெரிய பணக்காரர்களை எல்லாம் சந்தித்து அவர் வந்து பெரிய அளவிலே ஒரு நிதி திரட்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்து கோபுரமும் கட்டத் தொடங்கி விடுகிறார் கோபுரம் அதாவது முழுமையாக பணத்தை வைத்து கொண்டு கோபுரம் கட்டுவது ஒரு விதம் பணம் கிடைக்க கிடைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபுரத்தை கட்டுவது என்பது இன்னொரு விதம் இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கட்டுறார் இவர் பணத்தை எல்லாம் ஒழுங்காக செலவு செய்து கோபுரம் கட்டுவதை பார்த்து பலருக்கு நம்பிக்கை வந்து அதற்கு பிறகு இன்னும் அதிகமாக வேகமாக முன் வந்து இவருக்கு பணம் கொடுக்கிறார்கள் இவரும் தன்னுடைய தலைமையின் கீழ் நின்று வெகு அற்புதமாக கோலை ஆலயத்தினுடைய கோபுரத்தை கட்டி முடிக்கிறார் அப்படி அவர் கட்டி முடித்தாச்சு அவர் ஒரு பெரிய அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை வாழ்நாளில் ஒரு பெரிய சாதனையை 
அவர் செய்து விட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சரி இவர் வந்து தன் தரப்பில் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்து விட்டார் இதற்கு பின்னாலே நாம் பெரிதாக சிந்தித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது எம்பெருமான் இவருடைய இந்த சேவைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கீகாரத்தை தந்தான் என்று இதற்கு ஒரு பின்பக்கம் இருக்கிறது அது என்ன நாளை சிந்தி குருவே காம கோட்டி குருவே 